Итак, тема нынешней лекции – роковая любовь. Ну, это одна из самых интересных тем в моем учебнике. Роковая любовь – это разновидность борьбы или игры между представителями противоположного пола, то есть между мужчиной и женщиной. В результате которой один человек становится жертвой, а второй – охотником. Охотник умеет разбивать сердца своих жертв. Цель изложения этого вопроса – предостеречь молодых людей от опасности стать жертвой роковой любви. Хотя, по-видимому, каждому человеку в молодости суждено хотя бы один раз переболеть этой болезнью и получить иммунитет. Следует напомнить, что Карл Юнг ввел в психологию понятие анима и анимус. Анима – это образ абсолютной женщины, самки, который находится в подсознании любого мужчины. Анима – это образ таинственной, необычайно красивой, проницательной, сильной женщины, в которой присутствуют две стороны – Светлая и темная. С одной стороны она является богиней, а с другой стороны колдуньей, ведьмой совратительницей. Роковые женщины способны интуитивно играть роль анимы. Этот образ обладает огромной притягательной мистической силой. Молодой мужчина с первого взгляда узнает этот образ, который от рождения был у него в подсознании и начинает испытывать любовь с первого взгляда. Этот мужчина падает на колени и начинает четно молить о взаимности. Роковая женщина получает удовольствие. От сознания абсолютной власти над мужчинами. Роковая женщина имеет возможность их просто уничтожать. Разбивать у них семью, ломать карьеру, толкать на преступление, доводить до самоубийства. Как сказала героиня французского фильма если бы Дон Жуан был в юбке, которая играет Бриджит Бардо, соблазнить это нетрудно. Покорить это искусство. Покоряешь, чтобы уничтожить. Придя в себя, жертва вспоминает, что она была как в бреду. Этот образ анима одинаков для всех мужчин, поэтому роковая женщина оставляет на своем жизненном пути огромное количество жертв. Ее имидж действует на мужчин безотказно. Жертва, если им удалось выжить, запоминает свою единственную неудачную любовь на всю оставшуюся жизнь. В дальнейшем эти жертвы стараются подобных женщин обходить стороной. Или сами начинают играть роль рокового мужчины и мстить всем женщинам. Каждая женщина имеет в своем подсознании образ анимус, образ самца, что приводит к аналогичным последствиям. Примеры роковых мужчин из художественной литературы. Первый это Дон Жуан. Второй – Григорий Александрович Печорин из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Третий – Джакома Казанова. Четвертый – Синяя борода. Прообразом синей бороды послужил Жиль де Лаваль, барон де Ре, соратник Жанны Д'Арк, 
который был казнен по приговору Инквизиции в 15 веке за то, что убивал то ли маленьких детей, то ли своих жен в процессе занятия алхимией с целью найти способ получения золота в результате алхимических опытов и союза с дьяволом. Возможно, это дело было сфабриковано инквизицией, а его признание было вырвано под пытками. Исход подобной борьбы между мужчиной и женщиной зависит от степени успеха в любви, характерной для различных типов личности. Примеры роковых женщин из художественной литературы это Миледи, Леди Винтер из романа «Три мушкетера». Второй пример. Героиня повести «Гранатовый браслет» княгиня Вера Николаевна Шейна. Третий. Героиня фильма «Азазель» Амалия Казимировна Бежецкая. Ну и четвертый пример. Люба Наталья Андрейченко из фильма Военно-полевой роман, где жертвой любви стал киномеханик Саша Николай Бурляев играет. Все роковые же мужчины были психологами по типу личности. Любовь была их единственным ремеслом в жизни, которым они овладели в совершенстве, что вызывало презрение, зависть и ненависть других мужчин. Ну и пример такой роковой женщины. Это дело Марии Тарковской. Существуют уголовные дела о черных вдовах, которые, выходят замуж за очередную жертву, страхуют жизнь своего мужа на крупную сумму, а затем начинают травить его ядом медленного и незаметного для экспертизы действия или заказывают убийство своего мужа бандитам. Можно привести конкретное уголовное дело Марии Тар Тарновской, девичьей фамилия О. Рурк. Ее предки состояли в родстве с ирландскими потомками стюартов. Это дело расследовал знаменитый исследователь Владимир Филиппов в 1908 году. Процесс Тарновской, это в 1910 году, стал мировой сенсацией. Эта Мария Тарновская стала звездой газетных репортажей. В Венеции Наумов по заказу Тарновской убил из револьвера графа Комаровского. А вот за, за выполнением этого заказа следил адвокат Прилуков. Все эти трое мужчин были любовниками Тарновской. И она управляла ими как опытный кукловод. Ну, просто этот граф Комаровский написал заявление, вернее, завещание в пользу этой э, Тарновской. Ну, и другой любовник его убил, и они рассчитывали получить деньги по завещанию. Так вот, до этого дела Прилуков был богатым московским адвокатом. Был обременен семьей, но под влиянием Тарновской растратил деньги клиента 8 тысяч рублей. Пытался даже отравиться, а затем был вынужден скрываться от полиции за границей под фамилией Зейферт. В результате расследования суд приговорил Наумова к трем годам лишения свободы. Прилукова к десяти годам. То есть убийцы дали только три года. Ну что он раскаялся, указал на заказчика и так далее. Поэтому. Тарновскую приговорили к восьми годам исправительных работ на соляных промыслах. После тюрьмы Тарновская вышла замуж за американского богача и уехала в Аргентину, где прожила там всю оставшуюся жизнь. 
и умерла в возрасте 70 лет, забытая всеми. Какие причины заставили ее заниматься этим бизнесом? Это склонность характера и жажда наживы, обедневшие аристократки. Ничего другое не умела. Ее первым мужем был Василий Тарновский, который обладал некоторыми вокальными способностями. Но затем спился. У них родилось двое детей. Мария подтолкнула к самоубийству брата своего мужа Петра Тарновского, который был безнадежно влюблен в нее. А для нее был лишь соперником в борьбе за наследство Тарновских. Мария окунулась в бесчисленные романы, из-за чего ее перестали принимать в приличном обществе, ну, то есть потерял репутацию. Один ее любовник, Владимир Шталь, застрелился от несчастной любви к ней, а другого, Боржевского, ранил из револьвера ее муж в припадке ревности. Тарновская стала хлопотать о разводе и получила это дело адвокату Прилукову. За границей ворованные деньги быстро иссякали, и Прилуков вместе с Тарновской разработали план преступления. Тарновская считала графа Павла Комаровского достаточно богатым человеком и заинтересовалась им, узнав, что он неожиданно овдовел. По просьбе Тарновской, влюбленный в нее Комаровский, застраховал свою жизнь в ее пользу на 500 тысяч франков. Граф познакомил Марию со своим молодым другом Николаем Наумовым, который стал орудием в разработанном плане убийства Комаровского. Когда Арестованный Наумов узнал от следователей об истинных мотивах убийства, он сознался и назвал имя заказчицы. Тарновская и Прилуков были задержаны в Вене при попытке получить деньги по страховке. Зал суда напоминал театр в день долгожданной премьеры. Итальянцы прозвали Марию «Черный ангел». Я провел эмпирическое исследование о степени успеха в любви и степени любвеобильности. Я провел это исследование в строительном техникуме, ну, в группе экономистов. Ну, я тут кратенько расскажу о результатах. Так вот... Шестнадцать процентов респондентов назвали себя жертвой, 32% назвали себя охотниками. Остальные ведут борьбу с переменным успехом. Все техники и теоретики, в общем-то, являются жертвой в любви. Не везет. Вот. Лифт, которыми им не везет, техники и теоретики. Женщины их. Таких мужчин не любят. Женщины любят спикеров. Ну или, может быть, иногда любят э, психологов. Так вот, наибольшего успеха в этой игре достигают спикеры. То есть, никогда не бывают жертвы. Почти никогда. Соотношение побед и поражений у них составляет 3 к 2. То есть, 3 победы, 2 поражения. Или полтора. Неплохих результатов достигают психологи. Соотношение побед и поражений у них достигает один к одному. Или единица. Хуже дела обстоят у техников. Соотношение побед и поражений у них составляет 3 разделить на 16. То есть 3 победы, 16 поражений. Совершенно не умеют играть в эту игру теоретики. Соотношение побед и поражений у них составляет... Там был один теоретик, поэтому он никогда не одерживал побед, но 
потерпел 5 поражений. Вообще, от теоретиков сложно что-то говорить, и всегда мало. 1%. Я сам теоретик. Вот такие результаты. По степени любвеобильности, то есть по среднему количеству любовных связей на одного человека, психологи занимают первое место. Самые любвеобильные. К 19 годам у них уже было 3,75 соты, то есть почти 4 романа. Спикер занимает второе место. У них примерно 2,5 романа к 19 годам. Техники занимает третье место. Третье место. Ну, у них где-то полтора романа. 